హాయ్ సినిమా లవర్స్ నిన్న అల్లు అర్జున్ సినిమా ఫస్ట్ లో రిలీజ్ అయింది అల్లు అర్జున్ సుకుమార్ కాంబినేషన్ లో ఆ సినిమాలో టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్ ఏది అయింది మీకు తెలుసు ఆ పోస్టర్ లో అని చెప్పేసి అంటే సిక్స్ ఫింగర్స్ అల్లు అర్జున్ కాలికి సిక్స్ ఫింగర్స్ ఉన్నాయి ఆ సిక్స్త్ ఫింగర్ ఎంతసార్లు ఎందుకు పెట్టాడు అని చెప్పేసి చాలా మంది క్రిటిక్స్ కావచ్చు సినిమా అభిమానులు కావచ్చు అందరూ కూడా వెయిట్ చేస్తా ఉన్నారు అసలు ఆ సిక్స్ ఫింగర్ ను యూజ్ చేసుకుని మనం ఒక కథ అడ్డం జరిగింది ఫ్యాన్స్ అందరూ కూడా అడుగుతా ఉన్నారు అన్న కథ గెస్ అని చెప్పేసి సో కథ గెస్ చేయడం జరిగింది కాకపోతే ఫన్నీ వే లో సీరియస్ కథ తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాం బట్ కరోనా టైం కదా కాస్త కామెడీగా ఉండేలాగా ఇది గెస్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఆ కథ ఏంటో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ కథలో అల్లు అర్జున్ డ్యూయల్ రోల్ అందులో ఒకళ్ళు ఇప్పుడు మాస్ ఊర మాస్ లుక్ లో ఉన్న అల్లు అర్జున్ వేరు ఇంకొంచెం స్టైల్ గా పాస్ట్ గా మనం ఎప్పుడు చూస్తా ఉంటాం కదా సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి ఆ ప్లేస్ ఇంకా చాలా సినిమాలు వచ్చినాయి కదా ఈవెన్ అల్ల వైకుంఠపురం లో కావచ్చు ఎలా ఉంటాడు మాటర్న్ గా ఉంటాడు కదా సో అలా ఉండే అల్లు అర్జున్ వేరు ఇది రూరల్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఉండే అల్లు అర్జున్ ఇతను అయితే అక్కడ సిటీ బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఉండే అల్లు అర్జున్ అతను అనమాట ట్రైబల్ ఏరియాలో పుట్టి తను ఎదగడం కోసం మర్డర్ కావచ్చు రాబరీలు కావచ్చు ఏం చేయడానికైనా సిద్ధంగా ఉండే క్యారెక్టర్ వచ్చేసి ఈ రూరల్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఉండే క్యారెక్టర్ ది అలాంటి క్యారెక్టర్ ఉన్నాడు కదా అతనికి ఉంటాయి సిక్స్ ఫింగర్స్ సో ఆ సిక్స్ ఫింగర్స్ అనేది కథలో చాలా కీలకం కాబోతూ ఉన్నాయి ఎందుకని చెప్పేసి అంటే అతను పిచ్చి పిచ్చిగా స్మగ్లింగ్ లు కావచ్చు మర్డర్ లు కావచ్చు అవి ఏ రేంజ్ లో ఏ ఇంటెన్సిటీతో ఉంటాయని చెప్పేసి అంటే మనం చూసాం కదా నైన్టీన్ ఎయిటీ అనంతపురం సినిమా చాలా తమిళ సినిమాలు ఉంటాయి కదా మర్డర్ చేస్తే సినిమాటిక్ గా ఉండవు ఏందని చెప్పేసి అంటే చంపినా సరే ఇట్లా స్టైల్ గా వడిపోవడాలు ఉండవు ఆ మర్డర్ చూస్తే భయం భయం ఒళ్ళు గగుపాటు పొడిచేలాగా ఉంటాయి అనమాట ఒక అల్లు అర్జున్ అసలు ఎలాంటి అల్లు అర్జున్ అలాంటి మర్డర్ చేయడం అంటే ఆ ఇంటెన్సిటీకి మనకే పిచ్చి ఎక్కిపోద్ది మనం చూస్తుంది అల్లు అర్జున్ కదా బాబు నిజంగా స్మగ్లర్ అతన్ని చూస్తున్నావా రాబాడు అతన్ని చూస్తున్నామని భయంకరంగా ఆ రేంజ్ లో మర్డర్ చేస్తూ సాగుతూ వెళ్తా ఉంటాడు పడితే వాడిని మర్డర్ చేసుకుంటూ తొక్కుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్న అల్లు అర్జున్ ఒకవైపు అయితే ఇక్కడ ఒక మేల్ మద తీస్తా లాగా సంఘానికి మంచి చేయాలి జనతా గ్యాచులు ఎన్టీఆర్ లాగా ఇట్లా ప్రపంచానికి ఏదైనా మంచి చేయాలి ఆ ఒక శాంతి దూత లాగా ఒక అహింసవాది లాగా ఒక మానవతావాది లాగా ఉండే ఒక గాంధీ మోటన్ గాంధీ అని చెప్పేసుకుంటే బాగుంటది అనమాట అలాంటి అల్లు అర్జున ఇక్కడ ఉంటాడు సిటీలో సో వీళ్ళిద్దరి క్యారెక్టర్స్ గురించి పక్కన పెట్టేసి కథలోకి వెళ్తే ఇలా స్త్రీస్ మర్డర్స్ క్రైమ్స్ చేస్తూ వెళ్తున్న అల్లు అర్జున్ పట్టుకోవడానికి ఒక గవర్నమెంట్ ఒక టీమ్ నియమిస్తుంది అనమాట ఆ టీమ్ లో మెయిన్ ఎవరు అని చెప్పేసి అంటే ఇంకెవరు హీరోయిన్ రష్మిక మందాన రష్మిక మందాన కూడా చాలా షార్పు తను ఎలా ఉంటదని చెప్పేసి అంటే స్మెల్ చూసి క్రిమినల్ స్మెల్ చూసి పసిగట్టే రేంజ్ లో ఉంటది అనమాట రష్మిక మందాన తన తెలివితేటల గురించి ఇంకా మనం మాటల్లో చెప్పుకోలేం ఏదేమైనా సరే తను అతి కష్టం మీద తనకి తెలుసు రకరకాల గిటప్పుల్లో మారువేషాలు ట్రైబల్ ఏరియాలో పుడితే వచ్చే అడ్వాంటేజ్ అది రకరకాల మారువేషాల్లో తిరగడం అనేది వాళ్లకు చాలా అలవాటు అయిపోతా ఉంటది అల్లు అర్జున్ కూడా అందుకు మినహాయింపు కాదు పైగా మారువేషాలు వేయడంలో దిట్ట కాబట్టి ఖచ్చితంగా స్కెచెస్ గీసు అనమాట రకరకాల స్కెచెస్ గీయించడం జరుగుతూ ఉంటది అనమాట ఇలా ఉంటే ఎలా ఉంటాడు అలా ఉంటే ఎలా ఉంటాడు పక్క రాష్ట్రంలో దాక్కుంటే ఎలా ఉంటాడు ఇలా రకరకాల స్కెచ్లు గీయించేసి చివరికి అనుకోకుండా యాక్సిడెంటల్ గా అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ అల్లు అర్జున్ పట్టుకుంటారు అనమాట ఎవరు ఈ అల్లు అర్జున్ పట్టుకోవాల్సి వస్తుంది ఈ అల్లు అర్జున్ దొరికిన తర్వాత ఇంకా వాళ్ళంతా టీం టీం అని సంబరాలు చేసుకుంటా ఉంటారు దొరికేశాడు అల్లు అర్జున్ అని చెప్పేసి బట్ తెలుసు కదా రష్మిక మందాన్ని ఎంత షార్పో అప్పుడు కీలకంగా మారేది ఈ ముద్దాయికి ఈ అల్లు అర్జున్ కు శిక్ష పడే టైమ్ లో ఎప్పుడో చేజ్ చేస్తూ పారిపోతున్న క్రమంలో అంతకు ముందు అతన్ని పట్టుకుని దాదాపు దగ్గర వరకు వెళ్ళి పట్టుకునే టైమ్ లో రష్మిక మందాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటది అసలు అల్లు అర్జున్ ఉన్నాడు కదా అప్పుడు పారిపోయే టైమ్ లో అతని కాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తా ఉంటే అప్పుడు అతని కాళ్ళకి సిక్స్ ఫింగర్స్ ఉంటాయి అనమాట ఆ సిక్స్ ఫింగర్స్ ని అబ్జర్వ్ చేసి ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇతనికి దాదాపు శిక్ష పడే టైమ్ లో చూస్తే ఇతని కాళ్ళకి ఫైవ్ ఫింగర్స్ ఏ ఉంటాయి సో సిక్స్ ఫింగర్ మిస్సింగ్ నీకు మీకు తెలుసు కదా జెనటిక్ గా వచ్చిన సిక్స్ ఫింగర్ ని తొలగించడం అనేది అంత ఈజీ కాదు అలాంటి టైమ్ లో ఇతను అసలు ముద్దా ఈ కాదు అనే అవకాశం వాళ్ళకు తెలిసే అవకాశం చాలా ఉంటది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఇతను దొరికాడు తను ఎస్కేప్ అయ్యాను నాగ ఇరికించాను అని చెప్పేసి అనుకున్న అల్లు అర్జున్ తను తప్పించుకోవడానికి ఉన్న ఇంత మంచి అవకాశం మిస్ అయింది ఏంటి ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి ఇప్పుడు వాళ్ళ దృష్టిలో సిక్స్ ఫింగర్స్ 
అవకాశం ఉంది అలాగే ఈ సిక్స్త్ ఫింగర్ విషయంలో తీసేస్తే సిక్స్ మంత్స్ వరకు ఆ కేసు ఉంటదా ఉండదా ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ దృష్టిలో ఆ క్రిమినల్ అనేవాడు ఫిఫ్త్ ఫింగర్ తోనే ఉన్నాడని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు కదా సో ఆ ఫిఫ్త్ ఫింగర్ కాన్సెప్ట్ కి ఒక ఫింగర్ ను తొలగించుకుంటే ఇతన్ని చంపేస్తే అతను చనిపోయినట్టే అసలు వ్యక్తి చనిపోయినట్టే సో ఈ సిటీ బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఉండే అల్లోజును కనుక చంపేసి తను కనుక సిక్స్త్ ఫింగర్ ను తీసుకుంటే అసలే నర రూప రాక్షసులు లాంటి అల్లోజును ఉన్నాడు కదా అతను ఇతన్ని చంపేసి ఆ ఫింగర్ కూడా తీసేస్తే ఇక సమాజానికి ప్రపంచానికి తను ఎప్పటికి కూడా దొరకడు తను ఇలాగే ఉంటాడు తను చేసిన ఆ నేరాలన్నీ కూడా మాఫీ అయిపోతాయి జస్ట్ ఒక ప్రాణం తీస్తే చాలు ఇన్ని ప్రాణాలు తీసిన అతనికి ఒక ఫింగర్ ఒక ప్రాణం తీస్తే తన లైఫ్ మొత్తం సెట్ అయిపోద్దన్న భావన కలిగిద్ది ఇలాంటి టైమ్ లో ఈ ఇద్దరు అలోచనలు ఒక్కరికొకరు ఎదురు పడతారా ఎదురు పడితే వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఏంటి నెక్స్ట్ కథలో వచ్చే ట్విస్టులు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా చాలా ఫన్నీగా ఫన్నీగా ఉండబోతున్నాయి అనమాట ఇది ఫ్రెండ్స్ మనం గేజ్ చేసిన ఫన్నీ స్టోరీ ఇది జస్ట్ ఫన్ జస్ట్ ఫర్ ఫన్ అంతే స్టోరీ విషయంలో మీ ఫీలింగ్స్ ఏంటో కూడా కామెంట్ లో వ్యక్తం చేయండి ఓకే ఈ కరోనా టైమ్ లో కాస్త చిల్ అవుట్ అయ్యారని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాను ఇంకో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్